Cái tóc hả con? Dạ Mấy cái tóc hả? Have you had your hair cut? No No, really? So you look so different You look so different, you know <laughs> Okay So in the last lesson We stop at the water puppetry here Great. And I already asked you to answer five questions. Number one, number two, three, four. You have to. But now, please tell me the answer is number five. What are water puppet shows normally about? What is your answer? Um, yeah, yeah, you can write it down because I, I didn't receive the answer in the other group, so you have to write right on the screen right now. What are part of the shows normally about? Hey. Um. 
Bỏ thiếu một chữ rồi Ủa gì kỳ vậy Just that Only that Are you sure? Finish? Yes. Yeah, okay. What are the pub what are puppet show normally about? So we can see in the previous the team of the puppet show are rural. The full performance shows everyday life, yes, of the countryside and also folk tales. Okay, so Beside of the people daily lives, we we also talk about another thing. Yeah. And remember folk tale and remember the subject. Tự nhiên câu trả lời mà cái mở đầu bằng động từ như vậy có được không? No, it's just speaking. Khi mà con dùng văn nói thì con có thể trả lời trực tiếp như thế này, nhưng khi con đã viết ra thì con phải có chủ ngữ động từ rõ ràng. They tell about people's daily life and folk tales. Okay, lưu ý cho cô sự khác nhau giữa văn viết và văn nói. Văn viết thì nó dễ, nó khá là dễ tính với con. Kiểu như vậy. Great. Mình có thể nói uh, ngắn gọn, nói tắt được nhưng viết thì không. Now, match the types of music in A with the adjective to describe them in B. So look at this one. We have five types of music. Pop music, folk music, rock and roll, hip hop, rap, and the last one is blue. Blue is kind of, I don't know. Okay, I want to say that because we're gonna listen, we're gonna show that up. So we have some kind of adjective for this. Old, emotional, lively, exciting, quick, sad, melodic, popular, pleasant. Okay. Do you have any new words here? Underline the new words. Folk music. You know folk tale? Folk tale are you know? Từ phốc theo ở trước đó là gì? Không trước gì rồi. Đó, phốc theo here. Look at here, phốc theo. Phốc theo, what does it mean? Trời ơi, sao tự nhiên hôm trước không sao lại quên vậy? Hôm trước chính con là người dịch cái từ phốc theo đó. Chứ mày cô đâu? Hả? À? Chuyện gì? Chuyện... 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 Gì cơ? Nói to lên con không có nghe. Ừ... Chuyện dân gian cô. Ừ, cổ tích, chuyện dân gian. Vậy thì cái nhạc, sorry, cái nhạc folk music này nó cũng là nhạc dân gian đó. Ok, any new words? Ok, no. I told you to underline the word at first, but you haven't. You just underline the word for music and then you start doing.
English. Okay, let's see. Pop music. Do you know that pop music is one of the most popular music in the world? Like in Vietnam, we got a lot of songs today. It's like, I don't know exactly, but some kind of famous singer like Sun Tong, MTP. He's very famous for pop music. Is it, is it quick? I'm afraid that it's not. So for this one, pop music, it is really popular and pleasant. It's just normal, it's not quick, it's not fast. For folk music, you are right, it is old and emotional. Rock and roll, lively, exciting, hip hop and rap. Mm, this one is quick. Con nghe rap bây giờ chưa? Dạ rồi. Đó, bây giờ con thấy không, cái người ta đọc rap nó không hề mà popular với không bao giờ pleasant đâu. Pleasant. Mà nó sẽ rất là quick. Đọc nhanh như vậy mà không nào, không chọn cái này, con nghĩ cái này con phải đúng. Ở cái câu này nè, ý là cô nghĩ là cái câu này có phải chắc chắn là câu đúng, câu khác sai thì không biết chứ. Cuối cùng lại sai chỗ này. Kỳ á. Có rap rồi mà không chọn cái này. Nó bánh rap như gió and blues. Thì cái nhạc blues này lưu ý cho cô đó là một dạng nhạc buồn. Blues nó là sad melodic, buồn và du dương, nghĩa là cái dòng nhạc này nó phổ biến vào năm năm 1960. Bây giờ thì các bạn hầu như là nghe nhạc pop là nhiều nhất. Nhạc pop là nổi tiếng nhất nè. Folk music là mấy bạn nhạc dân gian của mình là vẫn còn 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 học nhé. Rock and roll, cô hỏi nói rồi. Đó, những cái người mà suốt ngày đánh guitar đánh trống rầm rầm rầm. This one hip hop and rap on TV. Bữa nay đang có rap star, rap Việt gì đó. This one, đúng không? Xem không? Yeah. Yes. Dạ yeah, không. Không. Có biết đúng không? Yeah. Okay, and the blues. Đây là dòng nhạc cổ điển và nó là nhạc buồn. Game tic tac toe. Now, okay, we gonna play this one. You. Okay, so. I think I don't. I don't know it, but we can we do with this. Draw a tic tac toe board, board like the one below. Then write number one to nine in the boxes. You can put the numbers anywhere you like. Còn này mà phải đông đông cho mới vui. Let's see. Okay, so cái trò này nó nghĩa là hai người. Giờ cô sẽ hướng dẫn cái trò này nha, có thể là chúng ta sẽ không có thời gian để chơi á Nhưng mà sẽ hướng dẫn cho con để hôm sau có thể thì chơi với bạn Cái trò này là tic tac toe Thì con nhìn xem First one, you draw uh, Ok, look at this here, we have a square And we have nine square, right? We have nine square Yeah And you can write Each person have to write uh, Numbers from uh, one to nine but Anywhere you like. Mỗi bạn sẽ viết cho cô một cái bảng như thế này và các bạn có quyền được đánh dấu cái số của mình. One, two, three. Không bất kỳ, không theo bất kỳ một cái 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 thứ tự nào hết. Đó, để cho người ta không đoán được là mình làm như thế nào. Đó. Like, ví dụ, cái 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 hình của cô là như vậy nha. And this one, lúc đấy hai người sẽ mỗi bạn là một bạn khác nhau và không được cho người kia xem. This one. Và sau khi ở đây chúng ta có tất cả là 8 nhiệm vụ À 9 nhiệm vụ đây nè Đó. Give the names of two Vietnamese musician instrument Mỗi người sẽ gọi Ví dụ player one I want number two Với mỗi số 2 thì thức trước tiên à, bạn, Thì bạn player one bạn sẽ đọc cái yêu cầu của số 2 của bạn ấy là Hãy hát một bài tiếng Anh đi Ok Thì cái bạn mà chọn số 2 đó phải hát Yeah Và Get that spot. Khi mà bạn số 2 đáp ứng được cái yêu cầu của cái bạn số 1 thì coi như là bạn số 2 đã vượt qua và bạn số 2 lấy được cái hộp này, lấy được cái số này. Và sẽ làm như thế, hai bạn sẽ đội nhau làm như thế và chúng ta sẽ... Ok. Và khi mà bạn ấy phải làm như thế nào? Tại vì... Trời ơi, trời ơi, cô giải thích lại. Nghĩa là bạn số 2 á, bạn phải vượt qua các yêu cầu và bạn ấy sẽ chọn tiếp các số tiếp theo. Làm sao cho mà cái số mà bạn ấy chọn ngẫu nhiên Để khi nào nó được một cái hình 
vui thế này thì bạn ấy thắng còn nếu mà bạn ấy chọn lộn xộn thì bạn sẽ mất thời gian hơn Đấy chưa? giống như là chào bingo á rất là giống như là chào bingo cái này khá là hay nhưng mà phải là hai ba người chơi nó mới vui tất cả chúng ta cô nghe chúng ta không có đủ thời gian để chơi cái này sorry for that number one listen to the passage about Picasso and circle the word you hear it do you know Picasso Picasso người ta hay nói là vẽ như Picasso vậy no uh, he's a very famous artist He is a very famous artist and he's famous for kind of a bit nổi tiếng về tên trụ tượng. This one. Okay, so circle the word you hear. Number one first. Okay, so for this recording, we have two requests. Can you hear me? Can you? Okay, now coming back. So look at here, we have six words and you're gonna listen. You're gonna listen to our audio, audio and circle the word that you hear. So we have the word artist, training, picture, portrait, sorry, portrayal, music and paintings. Okay, gonna, we're gonna listen to this and circle the word that you hear. Okay, leave number two here. You don't have to do number two. You will listen again next time. For number two. Activity 1. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear. Oh, sorry. Picasso, Pablo Ruiz y Picasso, is one of the greatest artists of the 20th century. He was born on the 25th of October, 1881, in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age. And at the age of seven, Picasso received formal artistic training from his father. At 13, he was admitted to a school of fine arts in Barcelona. In 1896, he completed Portrait of Aunt Pepper, which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art, about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on the 8th of April, 1973, in Mougin, France. Finish reasoning and circle the word that you can hear this one oh, not hearing you. What's the problem? Number one, can Hmm? Speak English. What do you want? You want to ask me, like, can I?
Um, then um, let me listen again. Why you why you say let here? Let là khi con muốn nói người ta bắt buộc phải làm cái gì gì đó cho con. Can I listen? Okay. So this is the last one. Mà sao mình nghe một lần thôi nha? Because we have to listen to number two. Chú ý vào. Activity one. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear. Picasso, Pablo Ruiz y Picasso, is one of the greatest artists of the 20th century. He was born on the 25th of October, 1881, in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age. And at the age of seven, Picasso received formal artistic training from his father. At 13, he was admitted to a school of fine arts in Barcelona. In 1896, he completed Portrait of Aunt Pepper, which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art, about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on the 8th of April, 1973, in Mougan, France. Okay, and that is the end of the recording. So let's check. Okay, no, we ha haven't checked that first. Now you do number two. Listen to the passage again and choose the correct answer. So here we have four questions, remember for me. When was Picasso born? So do you know how to read the years? Okay, number A, in? In 1000. No, for the years, we will divide it into two parts like this. Yes. In, in 18, in, um, 81. Yes, 1881. This one, B? Uh, in 18, um, 1896. Uh, 1896. See? Sorry, C? In 19... 73. Oh, in 1973. Okay, so you're going to listen to this one. Be careful. Picasso received artistic training from his father at, remember, his father at A, 13, B, 7, C, 30. Remember, 13, you raise your tongue a little bit, 30. You lose your turn. 13, 30, 16, 60. And number three, how many words of ad did Picasso produce? A, how many? A. A, 10,000. No, A. a. Uh, 50,000. Number one. Ah, uh, sorry. Num one. B. B. My mistake. 1,835. 35? 85. Yeah, 1,885. And C. 1973. Yes, 1973. And number four, where did Picasso die? A in Malaga. B Barcelona. 
in Mojin. Okay, we're gonna listen to this one. I will delay this word. Okay, I will delay a little bit for you to make it clear. Okay. Try to link the word that you need to hear, born, dial, receive artist training, this father, how many work are best. Okay, listen to this, just one time only. Activity two. Listen to the passage again and choose the correct answers. Picasso, Pablo Ruiz y Picasso, is one of the greatest artists of the 20th century. He was born on the 25th of October 1881 in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age and at the age of seven Picasso received formal artistic training from his father. At 13 he was admitted to a school of fine arts in Barcelona. In 1896 he completed Portrait of Aunt Pepper, which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art, about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on the 8th of April, 1973, in Mougin, France. Okay, now let's check how many answers did you hear? Number one. Activity, Activity one, two. Listen. Yeah, so A, Picasso was born in In eighteen eighty one. Ah, yeah, eighteen eighty one. Picasso received artistic training from his father at seven. How? Oh, he has produced a huge of a huge number of work. This is fifty thousand, and he died in Mujin, Mujin. Okay, that's great. For the list, um, for number one, yes, this one, portrayal and paintings. And let's listen to carefully, just a little bit of that. Listen to the passage about Picasso and circle the words the word you, you hear. hear. Picasso, Pablo Ruiz y Picasso, is one of the greatest artists of the yeah so we have one of the greatest artists at first 20th century 20th century he was born one in malaga for drawing from an early age and at the age of seven picasso received formal artistic training he has formal artistic training admitted to a school of fine arts in Barcelona. In 1896, he completed Portrait of Art Yes, Portrait of Art. Pepper, which is considered one of the greatest works of Spain. Enormous number of works of art, about 50,000 in total, including 1885 paintings paintings got it okay so put forward here artist training portrait and paintings remember that's one we're gonna read the following letters and choose the correct answer okay you have some question about this but do it number one and number two first you're gonna read by oh, your boy,
November 12th, dear David, I'm happy to hear you are in Hanoi again. This time, how about watching a water puppet show? I'm sure you like. Is Saturday evening okay for you? Is as 57B Dinkin Huang Street, Hong Kim, Hong Kim District. The show begins at 8 p.m. So let's meet at 7.45 outside the theater. I hope we have a happy time together. Looking forward to seeing you there. Have a nice day. Cheers. Okay, number one. This letter, this letter is from you to A, a friend. B, a teacher. C, a no man. Which one? Two, when you write the letters to A, give an order. B, make an invitation. C, complain about something. Okay, so call the word. This one quite easy. But two, you write this letter to A, give an order, B, make an invitation, C, complain about something. Um. It's so slow. This letter is from you to a friend, exactly, because, uh, dear David, it's like, like, it's not Mr. or something like that, so it's a friend. Jung's right to make an invitation, of course, because, uh, yeah, this time, how about watching a water puppet show? I'm sure you like it. Is that Saturday evening is okay, okay for you? So Jung is asking David for going to a puppet show. That is an invitation. 
Now write a letter to Rob. Invite a friend to an art exhibition. You know art exhibition? Art exhibition. Do you know what exhibition? Do you know that word? Đi đây, tới đâu đây? Người ta bắt viết thư đi đâu? Viết thư. Mời. Viết thư mời ai đây? Mời bạn. Đâu? phòng triển lãm tranh à, đi xem triển lãm tranh chứ không phải là phòng nhé phòng triển lãm tranh là gallery còn exhibition nó là một dạng triển lãm nhưng mà đôi khi triển lãm này nó không phải ở trong phòng nghĩa là đôi khi nó chỉ triển lãm trong một vài ngày là nó hết à, and dựa theo cái cái bài văn hồi nãy cô sẽ gửi cho con cái mẫu này luôn this one Đấy. con sẽ dựa theo cái bài này và con sẽ viết cho cô một cái bài để mời một người bạn khác của con ở đây là bạn này rủ đi xem mua rối nước rồi thời gian địa điểm có hết vậy thì ở đây con cũng vậy nhớ cho cô này cái tên của địa điểm của thời cái 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 lời mời nó là exhibition of modern art triển lãm tranh nghệ thuật đương đại thời gian là 9 giờ vào sáng thứ bảy bạn kia là 8 giờ buổi tối thứ bảy và địa chỉ là art center thời gian gặp nhau là 8 giờ 15 đó mình sẽ dựa vào những cái thông tin người ta cho còn là những thông tin khác nghĩa là ở đây cô người ta cho những thông tin này là con không thể thay đổi nữa là những thông tin này không thể thay đổi còn những cái thông tin ngoài lề khác ví dụ như là art center ở địa chị nào con có thể tự nghĩ ra được chưa correct yes yes và nhớ nhá con sẽ gửi cho các bạn kia nữa để để viết theo this one huh? yeah. Now, match the words in column A with the ones in column B. Okay, matching. Bây giờ chúng ta sẽ review xem những cái cụm nào mà mình đã học. Cái nó liên quan tới nhau. This one. Finish. Yes. Okay. Check that. Yeah. Now let's see. Oprah. Yes. Oprah singer. Painting artist. Cinema with theme. Instrument with musician. Photographer with camera. So you see that in Columbia, they are person or things that make the thing in column A happen. Great job. Now put a word from the box in each gap to complete the passage. So we have four five words here. Art, stage, film, music, and go. Before we do it, read this one and underline the new words that you don't know. Underline the new words.
Đâu đi West? Đâu đi West? Mình được cái cái từ luôn con. Mình được cái ghi cái số cho mấy cái từ đó. Hay là số trong từ là sao? Dạ cái dài nữa con. Yeah. Đâu đi West? Con biết hết à? Dạ không con cứ Ừ. Cô ơi, từ này là gì con? It's a name. The last time you read faster rule is a name. Yes. Yeah. Yes, okay, let's see. Glass Chambiri is the largest performing art festival in the world. It is organized every year in the village of Pilton near Glass Chambiri, Somerset, England. It is well known for, thấy chưa? Cái cụm well known for nó bằng cái cụm famous for. This one, we already learned in contemporary music. It's also known for dance, comedy, theater, sequence, circus and other performing arts. Mm -hmm. So this is number two. Nó được biết tới về nhạc kịch hài kịch, sân khấu, đạp xiếc và những cái loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. The first festival was held in 1970s. Since then, lưu ý này, cái mà có thêm 1970 mà thêm chữ S này không phải là mình sẽ không dịch là vào năm 1970 nhé mà mình sẽ là vào những năm 1970 nghĩa là những năm gần gần cái ngày năm đó năm 70 của thế kỷ 20 chứ không phải là chính xác là cái năm này nhé nghĩa là có thể là 1971, 1972, 1973, 1969 kiểu đấy, quanh quanh đấy Since then, it has taken place oh, có cái từ held và taken place nè hai từ này bằng nhau đều là được tổ chức hết held nó bằng take place tổ chức almost every year and has grown in size từ năm từ những năm đó thì bắt đầu nó được tổ chức hầu hết như là mọi năm nghĩa là năm nào cũng có và grow in size cái 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 quy trình quy mô tổ chức của nó càng càng lớn different stage um, different stage this one và rất là nhiều các sân khấu khác nhau cái từ stage này là sân khấu sân khấu khác nhau được Uh, thiết lập dành cho những các buổi vị đó. The festival takes place đó. 
cái lễ hội đó được diễn ra trong vòng 3 hoặc 4 ngày open air nghĩa là trực tiếp nghĩa là các bạn sẽ được tổ chức ngoài trời all kinds of people from over the world và tất cả những uh, người ở trên thế giới sẽ đến go to the glass tamiri festival sẽ đến đây it is now attended by about 150,000 people và ngày nay thì khi mà mỗi khi mà có cái Glass Tamiri Festival này thì tầm 150.000 người sẽ tham dự. Rất là đông ha. The festival had also produced films and albums. Và cái lễ hội đấy thì đồng thời nó cũng sẽ chết. Nghĩa là mình sẽ sáng tạo ra những cái films và những cái album đằng sau khi kết thúc lễ hội. Ok. À. Ok, so just music. No. 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 Only one. Read carefully. Vậy là làm chưa được nha. Chỉ có một đáp án đầu tiên là đúng thôi. Vậy là những cái sao? Hồi nãy có hỏi là underline it waist. Gạch chân từ mới mà không thấy gạch chân gì hết làm luôn. Ok. Rồi ngày hôm sau chúng ta sẽ làm tiếp. This one. But time's up. Về nhà nè. Nhớ cho cô viết lá thư cho cô ha. Về luyện đọc lại những cái đoạn văn cũ đi. Để cho nó quen cái 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 từ để đừng quên những cái từ đó lần nữa nhá nhớ nhá những đoạn văn cũ cô đưa cho con lâu lâu con lôi ra con đọc cho con đọc lâu lâu con đọc có tầm 5 phút là sao mà Thôi con cất đi không sao con lôi ra đọc tiếp cho cô nhá được không oh, yeah. ừ? ok rồi yeah. any question any question Okay, I have to leave. No. Yeah. See ya. Goodbye. Goodbye, Miss Hay. Goodbye, please.